താനൂരിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നല്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുകയും യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാത്ത വിധം തീരപ്രദേശം ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത അന്തരീക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വിഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചിലർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവം അവിടുത്തെ വാർഡ് കൗൺസിലറും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവുമായ സലാമിനെയാണ് ഒന്ന് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊയ്തീൻ കോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പ്രവർത്തന യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട് വന്ന് ആക്രമിച്ച് അവിടെ വെച്ചാണ് അവരെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മാരകമായ രീതിയിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിന് തികച്ചും ആ കമുറിവ് കണ്ടാൽ പോലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ആരോ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും വളരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ താനൂര് നഗരത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമ രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും തീരപ്രദേശം പോയാൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പാർട്ടികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു വലിയ ഒരു പരിശ്രമത്തിന് വീണ്ടും ഫലമില്ലാതെയായി വരും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നമുക്കറിയാം അവിടെ നടത്തിയ അക്രമകാരികൾ ബോധപൂർവ്വം അവർ ആസൂത്രിതമായി ചെയ്ത ഒരു അക്രമമാണ് ആ അക്രമകാരികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിയും തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്രമകാരികളെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താനൂരിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം താനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ വി അബ്ദ്രഹിമാൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്രമ സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമപരമായ രീതിയിൽ നേരിടുകയും പോലീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിയമവിദഗ്ധന്മാരെയൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തൻ്റെ കർത്തവ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടാതെ ഇന്നലെ ഈ അക്രമം ചെയ്ത അക്രമികൾക്ക് പ്രചോദനം സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അർഹതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അക്രമം കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് വി അബ്ദ്രഹിമാനാണ് ഈ അക്രമത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി ഇ ഇ ജയൻ ലീഗ് താലിബാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് താനൂർ ജംഗ്ഷനിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വന്ന പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ താലിബാനിസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ജയനും അതുപോലെ തന്നെ വി അബ്ദ്രഹിമാനും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുമോ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ തീരും ഈ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനമാണ് ഈ പ്രചോദനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമപാലകന്മാർ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണം സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച വി അബ്ദ്രഹിമാനെ വെള്ളച്ചാലിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ പിടിക്കപ്പെട്ടത് സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി പിടിക്കപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല കേസെടുക്കണമെന്ന് ഇല്ലാത്ത കള്ള കേസ് എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ എം എൽ എ കൊടുത്ത പരാതി പച്ച കള്ളമാണെന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യമായി പോലീസ് അതിനനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള കേസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് പോലീസിനെതിരെ മെക്കെട്ട് കയറുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് ഗുണ്ട ആളുകൾക്ക് അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ അക്രമത്തിന് ശരിയും ശരിയായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് വി അബ്ദ്രഹിമാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപി